ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ലേണിംഗ് ട്രേസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൊക്കാബുലറിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇത് പി എസ് സി എക്സാമിനും അതുകൂട്ട് തന്നെ എഫ് എസ് ഒ എക്സാമിനും ഉപകാരപ്പെടും സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ഇൽനസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്രിറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ബി കണ്ണൂസിയർ ഓപ്ഷൻ സി കൺവാലസൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒക്കുലിസ്റ്റ് സോ അസുഖത്തിൽ നിന്നും ഭേദമാകുന്നൊരവസ്ഥ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കൺവാലസൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തി അസുഖത്തിൽ നിന്നും റിക്കവർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സുഖകരമായി വരിക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺവാലസൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കൂടി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒക്കുലിസ്റ്റ് ഒക്കുലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ണ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒക്കുലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കണ്ണൂസിയർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഗുഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ഒരു മാറ്ററിനെ കുറിച്ച് നല്ല ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കണ്ണൂസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ക്രിറ്റിക്ക് എ പേഴ്സൺ ഹൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഔട്ട് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി മെറിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സും ഡി മെറിറ്റ്സും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാല് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് കൺവാലസൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് ഭേദമാകുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് ഒക്കുലിസ്റ്റ് കണ്ണ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ണൂസിയർ ഒരു മാറ്ററിൽ നല്ല ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾ നാലാമത്തത് ക്രിറ്റിക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മെറിറ്റ്സും ഡി മെറിറ്റ്സും പറയുന്ന ആൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് എർത്ത് കേക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിലോളജി ഓപ്ഷൻ ബി ഒർണിത്തോളജി ഓപ്ഷൻ സി സെസ്മോളജി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓളജി അപ്പം അത്തു കേക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സെസ്മോളജിയാണ് അടുത്ത മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒർണിത്തോളജി ഫിലോളജി ആൻഡ് ഓളജി ഫിലോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ഒർണിത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഓളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഒർണിത്തോളജി ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് എർത്ത് കേക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സെസ്മോളജി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹൂ ഈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ഫ്ലഷ് മനുഷ്യ മാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾ ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ കാർണിവോറസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്യുജിറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സി ഹെർബി വോറസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാനിബാൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാനിബോൾ ആണ് ക്യാനിബോൾ ആണ് എന്താണ് മനുഷ്യ മാംസം കഴിക്കുന്നവ അതാണ് ക്യാനിബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് കാർണിവോറസ് വൺ ഹൂ ഈറ്റ്സ് ഫ്ലഷ് മാംസം കഴിക്കുന്ന വേയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർണിവോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹെർബി വോറസ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് കഴിക്കുന്ന പച്ചിലകൾ കഴിക്കുന്ന വേണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹെർബി വോറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്യുജിറ്റീവ് ഫ്യുജിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഹൂ റൺസ് എവേ ഫ്രം ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ലോ ജസ്റ്റിസ് എന്നും ലോയിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്യുജിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്യുജിറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹൂ ഡസൻ കൺസ്യൂം ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ക്യാനിബോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്കുലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൈറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടീറ്റോ ടോളർ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെ മദ്യം കഴിക്കാത്തത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടീറ്റോ ടോളർ ആണ് ടീറ്റോ ടോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദ്യം കഴിക്കാത്തവർ നിർത്തം ഇനി ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ക്യാനിബോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യ മാംസം തിന്നുന്നവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്കുലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ പഠിച്ചു എന്ന് എന്താണ് കണ്ണ് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നവർ ഇനി ട്രേറ്റർ ആണ് ബാക്കി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വൺ ഹു ബിട്രേസ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് കൺട്രി എക്സെട്ര അതായത് ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൺട്രിയെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക്
ജിയോളജിസ്റ്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും വൺ ഹു സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് എർത്ത് ഭൂമിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അടുത്തത് മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹു ഹെയ്റ്റ്സ് മാൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ അവരെയാണ് മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മിസോളജിസ്റ്റും മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റും കൂടെ തെറ്റിക്കല്ല് മിസോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അടുത്തത് ഇല്ലിട്രേറ്റ് വൺ ഹു ക്യാനോ ട്രീഡ് ഓർ റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ എഴുത്തും വായന അറിയാത്തവരാണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലിട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിസോളജിസ്റ്റും മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റിക്കല്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലവർ ഓഫ് ബുക്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്കോളർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒക്കുലിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിബിലോഫയൽ ബുക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ബിബിലോ ഫയൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബുക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാരാണ് ബിബിലോ ഫയൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും മസ്റ്റായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്കോളർ സ്കോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു എ പേഴ്സൺ ഹു നോസ് ലോട്ട് അബൌട്ട് എ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്കോളർ എന്ന് പറയും അതുകൂട്ട് തന്നെ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ വൺ ഹു കമ്പൈൽസ് ഡിക്ഷണറി ഡിക്ഷണറി കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേസ് വെയർ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഡോക്ക് യാർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓർക്കാഡ് ഓപ്ഷൻ സി ഹാങ്ങർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാരേജ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാങ്ങർ ആണ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എവിടെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഹാങ്ങറിൽ ഇനി ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഡോക്ക് യാഡ് പ്ലേസസ് വെയർ ഡോക്ക് യാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസസ് വെയർ ഷിപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ആണ് ഇതിലൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് അല്ല അപ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്ലേസ് വെയർ ഷിപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അതായത് കപ്പൽ പണിയുന്ന സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡോക്ക് യാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഓർക്കാഡ് ഓർക്കാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വെയർ ഫ്രൂട്ട് ട്രീസ് ആർ ഗ്രോൺ അതായത് പഴങ്ങളുള്ള ചെടികൾ വളരുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓർക്കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്യാരേജ് ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വെയർ മോട്ടോ കാസ് ആർ കെപ്റ്റ് മോട്ടോ കാസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏത് ഗ്യാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഡോക്ക് യാഡും അതുകൂട്ടാനെ ഹാങ്ങർ നമ്മൾ തെറ്റിക്കല് ഹാങ്ങർ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡോക്ക് യാഡ് ഷിപ്സ് അല്ലെ കപ്പൽ പണിയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഡോക്ക് യാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മസ്റ്റായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം എ പേഴ്സൺ ഹാവിങ് എക്സസീവ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഫോറിൻ ലിവിങ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സീനോമാനിയാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പെസിമിസ്റ്റ് അതായത് ഫോറിൻ ലിവിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിനെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സീനോമാനിയാക്ക് അപ്പോൾ സീനോമാനിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സൺ ഫോറിൻ ലിവിങ് ഇഷ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഉള്ളവർ അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സീനോമാനിയക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ക്ലെപ്റ്റോമാനിയക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ ഹു ഹാസ് ആൻ ഇറസ്റ്റ് ഇറെസിസ്റ്റബിൾ ടെൻഡൻസി ടു സ്റ്റീൽ അതായത് മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് വൺ ഹു ലൗസ് മാൻ കൈൻഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു വൺ ഹു ഹെയ്റ്റ്സ് മാൻ കൈൻഡ് ആയിരുന്നു മനുഷ്യരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മിസാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റും ഇനി ഇഷ്ടമുള്ളവരാരാണ് ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റും ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെറ്റിക്കൽ രണ്ടും കൂടെ അടുത്തത് പെസിമിസ്റ്റ് വൺ ഹു ലുക്സ് അറ്റ് ദ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇരുണ്ട ഇരുണ്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവരെയാണ് പെസിമിസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ
ഇനി ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം പഗോഡ പഗോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആണ് പഗോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തെറ്റിക്കല്ല് അടുത്തത് ആർസനൽ ആർസനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വെയർ വെപ്പൺസ് ആർ കെപ്റ്റ് ആയുധങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആർസനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹു മേക്സ് മാപ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ഓപ്ഷൻ ബി ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സ്കൾപ്റ്റർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർട്ടോഗ്രാഫർ സമ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ എന്താണ് വൺ ഹു കമ്പൈൽസ് ഡിക്ഷണറി ആയിരുന്നു അല്ലേ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എന്താണ് വൺ ഹു നോസ് മെനി ലാംഗ്വേജ് ഒത്തിരി ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്നവരാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാർട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് കാർട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് മാപ്സ് അല്ലെ ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് ഇനി സ്കൾപ്റ്റർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോണിൽ കാർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കല്ലൂത്തി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കൾപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സോ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫറും കാർട്ടോഗ്രാഫറും തെറ്റിക്കല്ല് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ഡിക്ഷണറി കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്നാളും കാർട്ടോഗ്രാഫർ ഭൂപടം അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് കമ്പയിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഏറാണ് അവർ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്ത് പഠിക്കണം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ വീഡിയോ കാണുക മൊത്തം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാ വൺ വേർഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരാം താങ്ക് യു